这一天，佃户朱家的人都到田间去了，只有一个怀孕的女人留在家中烧饭。然而，谁都没有想到，她怀中的生命就在厨房迫不及待地降临了。刚强的女人没有需要任何人的帮助，她包好了娃儿，收拾了一下，照旧。又完成了一家人的晚饭。也许，穷人家的孩子出生，就是这么简单。算他命大，是个男娃，男娃。就留下来吧。这个有幸留下来的娃子就是朱德。两年后，父母把他过继给了没有子女的伯父。六岁那年，朱家做出一个重大决定，由各门房掏钱送他去私塾读书，要为朱家培养一个挺门房的人。他们哪里想到？就在朱德二十三岁那一年，他不顾家人反对，毅然投笔从戎，步行两千余里，行程七十余天，来到了昆明。从此，一部伟大的人生传奇开始了。行前写了这首诗，寄给他的学友。这既是向故乡告别，也是他青春的誓言。一条非同寻常的人生之路，从此开始了。我这儿没地方，走吧。谁呀？啊，我们是来借宿的。啊，呃，对不起，打扰一下，我们是从四川来的，借个宿行吗？前面有家客栈，哎，好，好，好。这是客栈，走，看看去，走。姑娘们，接客了。二位，哎哎哎哎，别别别别别别，我们是住店的，你们俩人干什么？走吧，走吧，快点。穷鬼，真晦气，讨厌！什么客栈呢？这是？妈呀，还没烧纸就把鬼给招来了！哼，就你，非要住店住店，真要住进去？哼，你还说我？要不是我拉得紧，你早就被那几个妖精给拽进去了。这要是被拽进去了，你说，你个坏小子！哎，你说什么呢？你个坏小子！你们怎么睡这儿了呀？啊，对不起啊，昨天晚上我们俩聊天聊得累了，所以聊着聊着睡着了，打扰了啊。真有意思，有客栈不睡是客栈门口。啊？您这是客栈？是客栈呀。那有客房没有啊？有啊，爹，有客人。哎。
。二位客官，里面请。老板，多少钱一个晚上？呃，三毛钱一间房，两个人住啊。三毛钱啊？哦，还有没有再便宜点的？有啊，五个钱，大房间，大通铺，五个钱，我们就住这个吧。行，呃，里面看看。行，走吧。啊，来来来，看看，就这里怎么样？好，我们也就睡个觉嘛。行啊，就住这个吧。好，好，好，好。您贵姓啊？听您口音，好像也是四川人呢。免贵，姓肖，正是四川人。您二位也是四川的？啊，是啊，是南充。南充什么地方？呃，沂龙。沂龙什么地方？琳琅寨。琳琅寨，嗯。呃，那马鞍场您知道吧？哎，哎呀，知道知道。这个地方风水好啊，人都说马鞍场，马鞍场，将来那里能出个骑马的将军呢、啊。哎，二位贵姓啊？啊，免贵姓朱，他是我的同学，我叫静茹。你到昆明来做什么生意啊？是来考讲武堂的。考讲武堂？哎呀！那可是个洋学堂啊！好，那里边的先生都是出口留洋的，穿日本洋服的嘞。我们只不过是想来试试。哎，好，好，这考上了，将来出来的那一个一个可都是军官呐！哎，哎。你没准就是那个骑马的将军呐、啊！爹，既然他们是来考学的，总得有个房间看书啊。我看你就给他们个单间吧。嗯，也好，也好。那，呃，这样，你们一天就出两毛五吧，一个房间你们两个人住。嗯，老板，我们还是睡这个五块钱的吧。爹，那你就再便宜点嘛。嗯，好，再便宜一点儿。呃，这样吧，一天两毛，吃饭不收你们的钱，这可以了吧？好，谢谢小老板。哎。你我这是有缘分啊！哎，我把丑话可说在头里，我这里可不赊账，一天一交钱，可以吧？啊，可以，可以，没问题。素贞，哎，帮他们拿一下东西，打点水，让他们洗一洗，早点休息。好，给我来吧。我来吧，没关系。你的也给我吧。哎，谢谢啊。朱先生好，不要叫我朱先生。朱客官，我叫朱代珍。朱代珍，嗯，好像女人的名字。我叫你朱大哥好吗？好啊，肖小姐。你也别叫我肖小姐了，叫我肖素贞就行了。啊，好，肖素贞小姐。好吧，朱代珍大哥先生。你取出完了，过来吃饭吧。哎，好。哎，对了，我问你一下，这个讲武堂怎么走啊？这样吧，一会儿吃完饭我带你去。好，谢谢啊。
。你看前面，那就是讲武堂了。哎，那你回去吧。啊、谢谢啊。走，我得回去问问俺爹。啊，不用了，哎，你看看，你看看，我脚了。去搬东西。下一位，掌握好。叫什么名字？季学兴。多大了？二十四。哪里人？广西人。广西人啊。我要强调一下，我们这儿只收云南人，不收外地人。为什么要这么问？我来这儿就是为了报仇的，要不就是白来的。不要吵，不要吵啊。听见没有？这是学校的规定，只招云南人，不招外地人。这什么道理啊？为什么只招云南人？你能找到保人吗？保人？我这人生地不熟的，哪儿找保人去啊？那对不起了，下一位。呃，静，哎，静荣，静什么？嗯，哎哎哎，来了来了来了，静荣，静荣，这个字不是你造的吧？不是不是，多大年纪了？二十一岁。你是哪里人？我是云南昭通人，昭通，哎，昭通和四川交界，听你说一口纯正的四川话，<笑>是的，我们家乡话跟川话差不多。<笑>好了，嗯，谢谢长官。<笑>下一位，哎，我我我我，你叫什么？我叫朱代珍，代表的代，珍宝的珍。今年多大了？二十三岁。哪里人？我。四川人吧，听你说一口纯正的川北话，我再强调一遍，我们这里只招收云南人。哎，长官，为什么云南人就可以，四川人就不可以啊？没办法，这是学校的规定。长官，你帮帮忙吧。我本来在家里教书，我现在书也教不了了，来考讲武堂。我步行两千多里地，走了七十多天才来到云南的。长官，你就帮帮忙吧，我可是从家里借钱来的。爱莫能助，昆明还有很多学校，你都可以去试一试。长官，我就是为了考讲武堂才来的。你为什么一定要考讲武堂呢？我要当一个军人，一个好军人。好军人？什么样的好军人？保家卫国，不欺负老百姓的军人。你能找到保人吗？我，好，我可以。那好。我先替你报上名，你一定抓紧时间找个保人，记住，要找一个有头面的保人，明白吗？哦，嗯，明白，明白，快去吧。谢谢长官。下一位，该我了，该我了，该我了，该我了。你说你，连句谎也不会说呀？这四川人、云南人，脸上又没写字儿。我可没你那两下子。你不撒谎，你肯定有麻烦。现在要招保人，怎么办？肖老板可以吗？肖老板，你没听人家说吗？要找一个，找一个有头面的人。肖老板有头面吗？有头面的，哪个认识我们呀？怎么样啊？朱先生，哎，今天的房钱该交了。啊、哦，马上。不急，不急。素贞，把朱客官的房钱收了。
爹，这是朱先生三天的房钱。好，好，朱先生，这人不错。人不错，他哪儿好啊？哎，他人实在。实在有什么好啊？实在不好，有头花脑的就好啊。要不是因为他实在呀、啊，姜武堂就考上了。他，他没考上。也不是没考上。是因为他跟人家说是四川人，人家没录取他。咱们四川人，在外头受人欺负啊。那那那个靖先生呢？靖先生是因为他说他是云南昭通人，所以人家就要他了。哎呀，现在是实在人吃不开哟。哎，素贞呐，你去给朱先生送一碗凉茶去，让他下下火。哎，我这就去。嗯。朱大哥，你这是要干什么呀？哦，素贞，这段时间，谢谢你。和老人家对我的照顾，我该走了。你是因为房钱吗？我来就是要告诉你，是我爹他算错了，你还能住好多天呢。素贞，你的心思我懂，谢谢你的好意。我不能，我不能欠你们家的房钱。难道你不想考江武堂了吗？你不想当一个军人了吗？先是接受了肖老板的资助，但他后来还是决定入步兵标去当兵。当年十一月，因为在步兵标表现优异，已经当上了对部文书的朱德被推荐到云南陆军讲武堂。他这回用了云南省蒙自县的籍贯，更名朱德，字玉阶。朱德这个名字，就是从那个时候开始的。戴真，来，坐坐坐。谢谢肖老板。爹、啊，朱大哥改名字了，叫朱德，字玉阶。朱德，好啊，好啊。德，做人之本，这个字也起得好。玉阶，用玉铺的路，就定然要一步一步登天呐、啊。哎，今天呢，首先祝贺你考上了讲武堂，啊，给咱四川人争脸了。二来是贺素贞考取了师范学校。哎，哎，来来，这是咱们家乡的呃旭府杂粮酒。哦，来。喝，喝，恭喜了，恭喜了，朱先生，<笑>来喝，哎、嗯，谢谢肖老板鼎力相助。哎呀，这应该的，应该的，一个好汉三个帮，何况咱们还是同乡嘛。肖老板，哎，从今天开始。我叫您肖大伯吧。呃
，我惭愧，惭愧呀！大伯，我朱德从夷陇远来昆明，举目无亲。要不是您老人家和素贞帮助，我朱德哪有今天？此恩此情，我朱德。今生难忘。哎呀，这人呐、啊，都有个七灾八难的，只要躲过去了，那就没事儿了。啊，哎哎，你就说我这儿吧，整天人来人往的，我什么人没见过呀？啊，可是我第一眼见到你，就喜欢上了。咱们这是有缘分呐！啊，谢谢大伯，大伯，来，我敬您一杯。好，好，嗯，嗯，哎，我来。肖小姐，我也敬你一杯。又怎么了？你不要老是肖小姐、肖小姐的叫，行不行啊？素贞，我敬你一杯。这还差不多，谢谢。嗯天真好，是啊，一点云彩都没有啊。月牙儿，像不像条船？好久没有看到有这么多星星了。昆明的天比四川的好。对了，你们讲武堂好大好大呀，比我们师范学校大多了。是，是挺大的。玉杰哥，你能告诉我，你为什么走了几千里路来昆明，一定要考讲武堂吗？你能告诉我吗？我们家。多少代都是农民，靠租种地主家的田地生活。我母亲生了十三个孩子，只留下来六男二女。那那几个呢？养不起啊，是女儿，生下来。如果我生下来也是个女儿，那就……我们全家人拿钱供我一个人读书，希望我们朱家有一个挺门房的人。可是这个社会太黑暗了，我根本就挺不了这个门房。全班进行演练，是。小看去，向前看，第一排，握住，一、二、三、四、五、六、七、八、九、十二，小心，立正，向左。
一个喊号带队的，叫什么名字？他叫朱德。朱德，哪里来的？是步兵彪推荐的。哪里人呢？好像是临安府蒙自人吧？蒙自人？对。不对吧？啊，一口纯正的川北话，他肯定是四川人。报告，进来。领班学员朱德前来报道，朱代真到。你的口令喊的不错、啊，谢祖曼夸奖，离要求的还差得很远。你是哪里人啊？我，我蒙自县的。哦，这么说咱们还是老乡啊。你是蒙自县哪里的？报告，朱家山朱家村的。朱家山朱家村，我怎么没听说过这个地方？我听我爷爷说的。哦，你爷爷是蒙自人？我爷爷是蒙自人，后来到四川来做官。这么说，你还是四川人了？可我的祖籍是蒙自县。你为什么要来考讲武堂？为报效国家。一个想报效国家的人，什么最重要啊？忠诚、勇敢、信念，还有智慧。按学校的规定，如果不是云南籍，要退学，明白吗？不明白。为什么？出生不能选择，但人生我可以选择。人生可以选择。好，朱德，只要有人能为你证明，你爷爷确实是从蒙自迁往四川的，你就可以继续就读，明白吗？嗯，明白。好，你去吧。是。我敢肯定，他就是四川人。怎么办？结合时。朱德、朱代真是同一个人。自入学起，学习勤奋，为人正直、诚恳。除了填写的那个籍贯不实，再无其他不端行为。校友校规，只能退学了。怎么办？像朱德这样优秀的学员不可多得呀。朱德的事，不要再查了。也许他祖上……真的是从云南到四川的，我也打问过，蒙自确实有个地方叫朱家坝，和他说的朱家村差不多。依我看，这件事到此为止吧。我提议，从明年起，打破不招生外省籍学员的禁令。我还想在讲武堂成立一个特别班，像朱德这样的优秀学员，经过特别班训练，可以提前毕业。可以发展他为同盟会会员，嗯，是。快，抓紧！
你们这怎么回事？怎么搞的？统统给我起来！赶紧跑！起来！快！走！起来！快点儿！走！江湖冲动！你们要拿出江武堂的精神！你们即将成为一个优秀合格的军人！快点儿！起来！起来！起来！起来！朱德，你想干什么？报告，他受伤了，应该送到医务室。受伤算什么？作为一个军人，没有完成科目训练，就应该受惩罚。日本的士官学校也都是这样做的。我请假，你，朱德，朱德，你想造反？回来，你给我回来！你，胆子不小啊！知道为什么叫你来吗？知道，唐教官对你非常器重。知道吗？知道。那为什么扰乱课堂？唐教官，我向你道歉。可不可以问一个问题？讲。我们为什么要办讲武堂？为了民族的崛起，培养新军人。既然为了民族的崛起，培养新军人，就不应该打骂学生，来老一套，老办法。唐教官，我再一次向你道歉。啊，哎呀，好了好了好了，啊，谢教官。这一年冬天，朱德秘密加入了同盟会。当时，讲武堂实际上成为同盟会秘密活动基地，驱除鞑虏，恢复中华。一个伟大的理想撞开了朱德的心扉。一个强大的、不受外国人欺负、老百姓丰衣足食的国家。对对对呀！好，那么我们现在比较一下，英国、德国、日本、美国，他们的国家体制，以及他们的文化、军事。二百多年的历史，他们完成了工业革命。他们有了大炮，有了长枪，而我们呢？我们还是长矛、大刀。怎么总督李京熙突然要来视察？是不是他们听到了什么风声？随行的还有什么人？还有蔡协同。怎么接待？隆重欢迎，不能露出半点不公来。由谁来带领演练？你说呢？那一定是朱德了。<笑>你的得意弟子嘛，啊？哈哈哈哈哈！哈，领导，奏欢迎曲，向总督致敬。向总督。都是云南人，只有我是北方人。朱德，你一定会是个好军人。谢总督大人。讲武堂才俊杰出
把我大清的万代基业。多劳诸位了，还托总督大人的福，江武堂才有今天呢。哪里，托朝廷的福。<笑>孟自人，是。毕了业，上我那儿去，怎么样？谢蔡将军。十三个月后，蒋武堂特别班提前毕业，朱德来到了蔡锷的部队。一九一一年十月十日，辛亥革命爆发，云南革命党人于十月三十日在昆明举行起义。因为那一天是农历的九月九日重阳节，史称重九起义。报告，进来。报告总指挥。什么事？对官带着一排人逃跑了，士兵被我追回来了，对官不回来。好样的，朱德，我现在任命你为代理对官。谢总指挥信任。好，现在交给你一个特别的任务，请指示。你带着兵去攻打总督府，抓住云贵总督李京熙。是。慢。能不能抓住李京熙，可是关系到整个起义的战略，千万不能让他跑了。如果他顽抗到底，可以将他击毙。战况如何，你要直接向我报告。是。哥哥是哪儿啊？好像是北教场。什么人？啊！冲！玉阶在北教场吗？都一整天了，一整天也没个音儿。爹，怎么办呀？我去！哎，宋真，宋真，宋真。据内务府人交代，李京熙已经在半小时前逃跑，逃往四级队的方向。据知情人讲，一个和李京熙关系密切的巡捕的家就在四级队。快，马上奔四级队，走！是。你认识朱德吗？你认识朱德吗？你认识朱德吗？你认识朱德吗？请问，请问，这里是二营吗？军事机密，无可奉告。我找你有什么事？我找二营总部的朱德。现在不能找人。你认不认识朱德、啊？对不起，请回。啊，站住！你认识朱德吗？站住！你认识朱德吗？不能进去！我要找朱德。军事中心不能进。我要找朱德。走走,走,走，再不走对你不客气了。快走！快走！哎，等等，你打一个牌，把四周围住，不许任何人跑出来。是，跟我来。别开枪，李大人，你是朱，同盟会员，朱德。朱德，你若是能放了本官，我会在朝廷上保你一生，富贵荣华。哼，朝廷保我，可是谁又能保朝廷呢？武昌首义已经成功，云南起义胜利在望。李大人，我告诉你
，腐败的清朝政府就要垮台了。啊，大清真的完了。识大局，我可以给你一个立功赎罪的机会。向总指挥求个情，留你一条性命，你愿意吗？你的。